Yeterince aklımıza yer, gök, güneş, yıldızlar, can ve cansız varlıkların oluşturduğu alem gelir aklımıza. İçinde bulunduğumuz dünyanın nasıl oluştuğu, nereden gelip nereye gittiği, içindeki düzeni, doğa ve kanunların nasıl işlediği her dönem merak konusu olmuştur. E, bu konuda birçok teori vardır. 19. yüzyılda statik evren modeli görüşüne de inanıyorlardı orada. O hakim olan görüş buydu. Statik evren modeli görüşü evrenin bir başlangıcı yok. Evren sonsuzdan geliyor ve sonsuza gidiyor. Bu görüşe göre bizim yaşlanmamamız gerekiyordu. Evren bu görüşü ortaya alan insanların kemikleri şu an fosil olarak adlandırılıyor. 20. yüzyılda gelişen bilim ve teknoloji sayesinde materyalist felsefenin zeminini oluşturan bu görüş yıkılmıştır. Hubble teleskobu ile yapılan araştırmalarda görülüyor ki evrendeki maddeler birbirlerinden eşit uzaklıkta bir hızla birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu, bu teori de Big Bang teoremi demektir. 21. yüzyılın eşinde olduğumuz şu günlerde Big Bang teoremini destekliyoruz. Big Bang teoremi sıfır hacime sahip bir noktanın patlaması ve bunun sürekli genişleyerek devam etmesi demektir. Evren bir noktadan başladı, genişliyor ve bir gün tekrar bir noktaya tekrar geri dönecektir. Örnek olarak kuantiyeli bir balonun şişirmesini örnek olarak verebiliriz. Modern fiziğin bize da yeni yeni ortaya koydu bu şeyler 14 yüzyıl önce Allah Teala'nın bize indirdi yüce Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsediliyor bundan. O Allah yerleri ve gökleri yoktan var edendir. Enam suresi 101. suresi.